Good day mga kabikami. Sa short video na to, ay ibabike check po natin ang aking rigid MDB. Hindi lang po ito simple bike check, gagawin din po natin itong educational para sa mga baguhan natin mga kapatsyap. Bagong lahat, shout out at salamat po sa ating mga kapwa content creators at subscribers na sina Team Kapatag, Taxi and Jacob, at kay Rotel Adventures. Sa mga nice pong magpa-shoutout, comment lang po below and you can also message me sa aking Facebook page, Becoming Siklista. So, simulan na natin. Magsimula muna tayo sa frame set. Ang frame set ay binubuo ng frame at fork. Pwede na rin natin isama ang seat post, seat clamp, at headset. Ang aking frame ay SGM Intensity. 26 er ito at size 17 so ito ay medium. XC or cross country type ang frame na ito. IS mount ang disc brake mount nito. Medyo classic na ang 26 er frame na ito dahil meron itong provision para sa V-brake. At ang cabling nito ay external at segmented. Sa aking pagsasaliksik, ito ay 2014 model pa. Quick release and drop out nito at ang head tube ay non-tapered. Ibig sabihin ay pareho lang ang size ng butas sa ibabo at sa ilalim. Threaded ang bottom bracket shell nito. Ang seat post nito ay lungy na may dual bolt clamping system. 27.2mm ang diameter nito at may haba na 400mm. Ang seat clamp naman nito ay bolt type non-branded. Ang rigid fork naman nito ay aluminum alloy 29er o universal. Non-tapered ang steerer tube nito. Hindi ko alam kung anong brand ito dahil bigay lang sa akin ito ni Kuya Ray at repainted na. Ang disc brake mount nito ay post mount. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng adapter para maikabit ang disc brake caliper. Ang aking headset ay Mountain Peak HS03. Ang cockpit ay binubo ng handlebar, stem, at saddle. Siyempre, kasama na rin dyan ang handlebar grips. At may mga nagsasabi na kasama rin dyan ang pedals so isasama na rin natin. Dahil lahat daw ng contact points ay kailangan isama sa cockpit. By the way, hindi lahat ng siklista ay pare-pareho ang paniniwala sa kung ano-ano ang dapat isama sa cockpit. At kung bakit cockpit ang tawag ay hindi ko alam. So pakicomment na lang po sa iba ba kung alam ninyo. Ang aking saddle ay West Viking. Wala nakalagay kung anong model. But if you're wondering kung anong original ang ginain ito, ito po ay ang Cell San Marcos Short Fit Saddle. May isi lang ito kumpara sa mga karaniwang saddle, kaya nga siguro tinawag na short fit. Medyo sira na yung harapan at burado na yung silver paint. Hindi ito masyadong malampot pero hindi siya masakit sa pwet, kahit sa long ride, dahil siguro flexible ang gitna nito. Ang handlebar ko ay Faxter, dahil ito ay stock handlebar ng built bike na Faxter ni Kuya Ray. Nakipagswap ako sa kanya dahil gusto ko ito dahil zero rise. Talagang straight lang ito at may konting back sweep. Pinutulan ko na ito, kaya ito ngayon ay may lapat na 600mm na lamang. Kaya napakadaling isingit ang bike na ito sa masikip na traffic. Ang handlebar grips nito ay unbranded form grips. Meron itong locks na galing naman sa isa pang unbranded grips. Kasama rin sa kinuha ko roon ang bar ends na inilagay ko naman sa loob ng handlebar na nagsisilbi ng mga thumb grips. Ito ay nag-provide sa akin ng kalagdagang hand positions na abot kamay pa rin ang brake levers. Ito namang stem ay uno. 130mm ang haba nito at may angle na positive or negative 17 degrees. Para sa akin, itong angle na ito ang pinakamaganda dahil almost straight horizontal ang angle nito pag ikinabit na sa bike. Hindi nakatingala at hindi rin nakayoko. Ang aking pedal naman ay Enli Sealed Bearing Aluminum Flat Pedals. Meron itong limang removable pins sa magkabila. Medyo maliit lang ito kumpara sa karaniwang flat pedals. Ang susunod ay wheel set. Ito ay 27.5. Ang rims nito ay second hand lang na galing sa built bike na Science. 36 holes at nabili ko lang sa halagang 300 pesos ang pares. Ang spokes nito ay JNK 270mm stainless steel spokes. Mukha naman stainless pero ang nipples nito ay parang nisisibula ng kalawangin. Ang hubs nito ay Venus hubs na 36 holes. Ang rear nito ay cassette type, sealed bearing, at ito ay 8 to 10 speed ayon sa sukat ng kanyang free hub body. Ayon sa nakapagbukas na nito, ito raw ay may triples at napakatahimik ng kanyang tunog. Ang inner tubes nito ay black cat na 27.5 by 2.125 hanggang 2.4 na may French valve o Presta valve. Ang aking tires ay Bontrager XR3 Comp 27.5 by 2.2. Ito ay XC o cross country tires kaya hindi ito madulas kahit sa trails na basa at malubak. Kahit may katabaan, hindi ito mabigat ipad dyan dahil hindi kalakihan ang mga naps nito. Next ay ang brake set. Ito ay mechanical. Ang aking brake levers ay unbranded aluminum alloy. Ang brake cable sa housing is Jaguar. Ang rear disc brake caliper ay Tolan, while Redland naman ang front disc brake caliper. 
May ilang nagtatanong kung bakit hanggang ngayon ay eh, naka-mechanical disc brakes pa rin ako. Ito ay dahil wala akong nakikita ang issue dito. Malakas ang aking brakes at madali namang pigain. Never pa akong binigo ng brakes na ito kahit sa mga lusong. So wala akong nakikita ang dahilan kung bakit ko kailangan mag-upgrade to hydraulic disc brakes. Ang aking brake rotors ay VXM floating rotors. Ito ay may diameter na 160mm. Ginawan ko na ito ng review at may tutorial din ako kung paano ito ikabit. Napin nyo lang sa aking channel. Ang last parts ay ang drivetrain. Ang aking crankset ay XC Jankoon. Ang crank arms nito ay aluminum alloy at 170mm ang haba. Meron itong 42 tooth, 32 tooth at 22 tooth steel chain rings. Kasama niya sa package ng crankset na ito ay ang sealed bearing bottom bracket. Kung makikita ninyo, ito ay may design na katulad ng Halotech 2 ng Shimano. Pero nakasanayin na nating tawagin itong Halotech. Meron nga pala akong initial review at full review nitong XC Jankoon. Hanapin nyo na lang po sa aking channel. Ang aking sprockets o cogs ay Shimano HG200 cassette sprocket. Ito ay 8-speed na may 12-tooth hanggang 32-tooth sprockets. Ang aking front derailleur na kinakalawang na ay Shimeng paired with L2A5 shifter. Ang rear derailleur nito ay Shimano Tourney TZ na napalitan ko na ang tension pulley wheel ng 13-tooth Hassens pulley wheel. Palitin ng RD na ito dahil masyado na malaki ang gyawang nitong guide pulley na hindi naman replaceable. Itong RD na ito ay pinarisa naman ng L2A3 shifter na 8-speed. Ang aking chain ay KMC Z8.3. Siyempre, ito ay pang 8-speed. At kulay gray talaga siya, kaya hindi siya makitap. So yan po ang detailed bike check ng aking rigid MTB. So hanggang dito na lamang po, mag-comment na lang po below kung mayroon kayong mga katanungan. This becomes a cyclista, please like this video, and do not skip ads. Thanks for watching!